南方小土豆今天终于是见识到了东北美食究竟有多好吃，一下子被惊艳到了。这东北当地的铁锅炖真的和我想象中的完全不一样。欢迎大家来到哈尔滨。朋友们啊，这次来哎滨的主要目的呢，就是这个铁锅炖。就在我之前来了几次的时候，我发现我都把这个美食给完美的错过了。所以说，咱们今天的主线任务就是来看一看这个铁锅炖究竟有什么样的魔力，能让东北人那么爱吃。一起去尝一下吧。作为山东大葱，看到这种雪，哎，还是忍不住的得去踩一下的，爽。来来来，哇、哦、老香了！你们这是点的什么锅啊？哎，你们是不是南方的？是南方的，老乡了这。大合影，哇、哦，茄子。这店老有意思了，全是这种东北大花，包括我坐的这种地方，老有感觉了。我真觉得啊，像这些什么 LV 什么的大牌都得学一下咱这中国特色，东北特色。铁这边都是这种柴火的吗？对，都是木的。柴火，哦，东北这边的这个菜价哈，基本都很便宜。哦，干豆角。这是额外加的猪皮，哦，豆腐，这个粉条是灵魂哈、啊、姐，大花卷，哦，玉米面，玉米面，啊行，再等多久啊姐？就这个香气它一直往外出，就是往你鼻子里凑，你现在还吃不到，好，见证奇迹的时刻。嗯先给你们闻闻味儿啊！天女散花，来看一下啊，这粉条，这色泽，哇，这大花卷看着得老香了，完全把这锅里的汤汁给吸干净了。下面全是排骨，我这是加了两斤排骨，一份猪皮。先来整口这个粉条，看是不是晶莹剔透的。这口感贼黏糊，并且你们看这个。粉条炖的，全部入味儿了，我天，好吃好吃好吃好吃！这一口吃了啊，我觉得前面整的这差不多得有一个小时，完全值得，完全值得！哇，这排骨，嗯，你们看肉质，一点也不差。嗯，这豆腐啊，都炖入色了，这样能不好吃吗？就在里面炖了老久的那大花卷，还有的铁锅炖往里面放那种大包子，现蒸的，还有蒸那种什么鸡蛋糕的，各种各种。反正就一句话，在东北万物皆可炖。香，也全部给浸透了，你看，软软乎乎的，稍微再浸一下汤汁、嗯。就这个碳水的满足感，搭配上这个肉汤，无解。我还加了好多这种猪皮，胶原蛋白。还有这种甜玉米，哇，这猪皮晶莹剔透的，看起来就贼弹。嗯，这家这个汤汁好像炖的什么东西都很好吃，这猪皮也是没有一点那个猪皮的异味，很糯很弹。我我这一盘，先来调一下这粉丝豆角。这一盘，谁看谁不迷糊吧，焦黏焦黏的感觉。嗯，你们就说铁锅炖这小玩意是谁研究的？怎么那么好吃啊？这次来东北啊，给我最大的收获就是这铁锅炖，太无敌了。嗯，嗯，这小土豆也是啊。我是用这舌头去抿的，去压的，一看就碾碎了。甜玉米。我真的没有吃啊！东北的这个土地种出来农作物的确好吃，又甜又糯。来到东北这之后啊，吃的是大米都不一样，颜色是这种带紫色的东北大米，真嘎嘎香。呜、哦，和一下这大米饭。来整个玉米饼啊！我看后面这烤的老焦了，焦焦脆脆的。嗯。微甜微甜的，但是我感觉啊，不如那花卷好吃。那花卷能把那个汁儿吃得更多，这真就越往后吃越爽啊！就是每次吃到这种美食的时候，根本停不下来。嗯、我们两个人吃的，我觉得我们两个分量都挺大的，但是
只吃了差不多一半。这么一想，一百来块钱四个人吃，人均有个三四十块。真的，你们有机会的话，来东北一定要体验一下这个铁锅肉